வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் கவலையிலிருந்து எப்படிங்க விடுபடுறது முதல்ல ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்ல போகிறேங்க ஒரு மூணு பேர் ஒரே அலுவலகத்தை சேர்ந்த ஒரு மூணு பேர் அவங்க வந்து மதிய இடைவேளையின் போது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பில்லு வருது பில்லு வந்ததுக்கு வந்ததை பார்த்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் அந்த மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் உடனடியாக அவங்க பேக்கெட்டில் கையை விட்டு அவங்க பர்ஸை எடுத்து அதில் வந்து கார்டு எடுக்கிறாங்க பணம் கட்டுறதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் யார் பணம் கொடுக்குறது அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு பண்ணி ஒருத்தர் பணம் கட்டிட்டார் இது எல்லாத்தையுமே அந்த மூன்றாம் நபர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் ஆனால் அவர் எதுவும் பேசவும் இல்லை அவர் பர்ஸை வெளியே எடுக்கவும் இல்லை பணம் கட்டி முடித்தாச்சு எல்லாம் அங்கே இருந்து நடந்து ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க போகும்போது அந்த மூணு பேரில் இந்த பணம் கொடுத்தாரில்ல அவர் சொல்கிறார் இந்த அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கார் இருந்தாரில் ஒருத்தர் அதாவது பர்ஸ்லேருந்து பர்ஸும் எடுக்கலை பணம் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சியும் பண்ணலை ஸோ அவரை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சரியான கஞ்சண்டா நீ பில்லு வருது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பர்ஸ் எடுக்கிறோம் உடனடியாக நீ எடுக்கவே மாட்டேங்கிற உங்ககிட்ட பணமே இல்லையா சம்பளம் ஒன்று கொடுக்கறதே கிடையாதா பர்ஸே ஒன்று கிடையாதா டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு எதுவுமே நீ வச்சுருக்க மாட்டியா அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுறார் இவருக்கு ஒரே வருத்தம் எதுவும் சொல்லலை மனசுக்குள்ளேயே ஒரு வருத்தம் அடைகின்றார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு அவரால் செயல்பட முடியாது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் அவர் செயல்படுவார் ஒரு சில பேர் அப்படி இருப்பாங்கள்ல நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் அதாவது சுறுசுறுப்பு இல்லை அப்படின்னு மற்றவங்க அவங்கள சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் டக்குன்னு எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க சிந்தித்து அவங்க மைண்டுக்குள்ளே அது போயிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க முடிவு எடுக்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஒரு சில நபர்கள் இருக்காங்க அவர் அந்த மாதிரி ஒரு நபர் ஸோ அவர் மனசுக்குள்ளே சிந்திக்கிறார் நான் இந்த மாதிரி அது வருது அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் இவங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க நானும் அவ்வளோ வேகமாக செயல்படணும் அப்படின்னு நினைக்க நினைக்கிறாங்களே அது என்னால் முடியலையே எனக்கு வந்து ஏன் அந்த திறமை இல்லை நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக செயல்படுறேன் எல்லாரும் என்னையும் இப்படி கிண்டல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப வேதனை அடைகின்றார் கவலையில் மூழ்கிறார் அப்படியே மதியானம் அவரால் வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியல அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டில் குழந்தைங்க வழக்கம் போல் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க பால் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அது தெரியாமல் அவர் மேலே வந்து பற்றுச்சு குழந்தைங்க மேலே எரிஞ்சு விழறாரு அறிவே இல்லையா கண்ணே தெரியாதா அப்படின்னு கத்துறாரு அதுக்கப்புறம் மனைவியை திட்டுறாரு குழந்தைங்க இப்படி கண் முடிஞ்சு தெரியாமல் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு மனைவியை கத்துறாரு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தூங்க போயிட்டு தூக்கமே வரலை நைட்டு இதே கவலை என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டாங்களே என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டாங்களே என்னால் மாற முடியலையே நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தானே இருக்கேன் அது என்று என்னோடய பிறவியிலேருந்தே அப்படி தானே இருக்கேன் என்னால் மாற்றிக்க முடியலையே இந்த உலகத்தில் என்னால் வாழவே முடியாத எல்லாரும் என்னை அவமானப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்களா நிம்மதியே இல்லையா அப்படின்னு இந்த கவலையே வந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படியே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு தூங்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தூங்குறார் இப்போ இந்த கவலை அப்படின்றது என்ன அது ஒரு ஹேபிட் அது ஒரு பழக்கம் ஹொரிங் ஹேபிட் அதாவது கவலைப்படுவதே ஒரு பழக்கம் இப்போ நீங்கள் கவனித்து பார்க்கலாம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக எப்பயாவது இருப்பீங்க ஒரு சில தருணங்களில் அப்படி இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு எண்ணம் எட்டி பார்க்கும் கவலை தரும் எண்ணம் ஏதாவது ஒன்று இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த எண்ணம் டக்குன்னு வரும்போது அது அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு கவலையில் மூழ்கி போயிடுவீங்க சரி அது வந்து நிறைவேறிச்சு அந் நிறைவேறி விட்டது அந்த ஆசை தீர்ந்து விட்டது அப்படின்னா அப்போ நிம்மதியாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை வேறு ஒன்று வந்துடும் கவலை தரும் விஷயம் ஸோ அது உங்களை ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு கவலை தர விஷயம் உங்களை பிடிச்சிக்குது 
அதனால தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய நேரங்களில் கவலையாக இருக்கின்றது ஏன்னா அந்த மனம் எப்பயாவது எதையாவது ஒரு கவலையை பிடிச்சிக்குது ஸோ இந்த ஒரு பழக்கம் கவலை தரும் பழக்கம் இந்த பழக்கத்திலிருந்து வெளியில் வந்தால் தான் கவலையிலிருந்து விடுபட முடியும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வெளில வருது வெளில வரணும் அப்படின்னா இது உங்களுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல எப்படி உங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் உங்களோட எண்ணங்களை கவனிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்க சில நேரங்களில் டக்குன்னு அந்த கவலை வருது இப்போ நான் சொன்ன உதாரணத்தில் யாரோ எதுவும் சொல்லிட்டாரு அதன் மூலமாக கவலை ஆனால் சில நேரங்களில் யாருமே ஏதாவது சொ யாருமே எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்றாலும் கூட உங்களுக்குள்ளேருந்து ஏதாவது ஒரு கவலை டக்குன்னு அப்படியே முளைக்குது போன மாதம் அவர் அப்படி சொல்லிட்டாங்களே என்னோடய வாழ்க்கையில் இந்த வசதி இல்லையே என்னோடய வாழ்க்கையில் சொந்த வீடே கிடையாதா அந்த ஆசையை நிறைவேறாதா அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று இல்லைனா என்னோடய கணவர் சரியில்லையே என்னோடய மனைவி சரியில்லையே என்னோடய குழந்தைங்க சரியில்லையே அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கவலை டக்குன்னு ஒரு எண்ணமாக எட்டி பார்க்கும் அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக்குறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் சாதாரணமாக ஒரு எண்ணம் எட்டி பார்க்குது அந்த எண்ணத்துக்குள்ளே ஆழமாக போயிட்டீங்க அப்படியே கவலைக்குள்ளே மூழ்கிடுறீங்க ஸோ இது தான் நடக்கும் நடக்குது எண்ணங்களை கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கவலை எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது கவலை தரும் பழக்கம் உங்களுக்குள்ளே எப்படி வந்து ஆழமாக ஊறி இருக்கின்றது அப்படின்றத விஷயம் எல்லாம் எண்ணங்களை கவனிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் எனவே எண்ணங்களை கவனிக்க ஆரம்பிங்க அப்பப்போ ஞாபகம் இருக்கும் போதெல்லாம் ஏன்னா மறந்துடுவீங்க அந்த எண்ணத்துக்குள்ளே ஆழமாக அப்படியே மூழ்கி போயிடுவீங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்போ அந்த ஞாபகம் வரும்போது டக்குன்னு அந்த எண்ணங்களை கவனிங்க ஏதாவது வந்து சிந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லை எப்படி அந்த சிந்தனைக்கு வந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி எந்த எண்ணெய் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு அதெல்லாம் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் இந்த கவலை தரும் பழக்கம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொள்ளும் போது இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படும் இதிலிருந்து எப்படி வெளியில் வருவது அப்படின்றது ஒரு புரிதல் உங்களுக்குள்ளேயே ஏற்படும் அப்போ கவலையிலிருந்து நீங்கள் முழுமையாக விடுபட்டு விடலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒரு நாளிலோ ஒரு மாதத்திலோ நடக்காது காலப்போக்கில் நடக்கும் அது எவ்வளோ காலம் வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் உங்களோட கடமை எண்ணங்களை கவனிப்பது தொடர்ந்து செய்யுங்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்னா இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்கள் எதுக்கு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க முக்கியமான கவலை இந்த கட்டத்தில் இந்த வீடியோ பார்க்குற இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான கவலை என்ன பதிவு பண்ணுங்க இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை நீங்கள் செய்வீங்களா கவலையிலேருந்து விடுபடுவீங்களா பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்